এর জন্য দেখেন আপনারা অনেক দোয়া জানেন যদি আপনাকে বলা হয় মসজিদে ঢুকার দোয়া কি আল্লাহ মফতাহলি আবু আবু রহমতিক আল্লাহ আপনি আমাদের মসজিদে প্রবেশ করলাম আপনি আমাদের জন্য কি খুলে দেন আপনার রহমতের দরজা খুলে দেন ঠিক না তাহলে পৃথিবীতে আপনি আমরা যারাই যত দোয়া জানি এই দোয়ার মধ্যে একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হলো অকুর রব্বি জিদিনি আইলমা রব্বি জিদিনি আইলমা অর্থ এই হেরুসুল আপনি বলুন আপ হে আল্লাহ আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও আপনারা একটি জিনিস খেয়াল করে দেখেন আমাদের মুরুব্বী আছেন বা আপনারা আছেন কোথাও কি আপনার এরকম দোয়া পড়েছেন আল্লাহ আমার জীবনটাকে বাড়িয়ে দাও পেয়েছেন পান নাই আল্লাহ আমার সম্পদ বাড়িয়ে দাও এরকম কোনো দোয়া আছে হ্যাঁ আল্লাহ আমি একবার হস করেছি বিশ বার হস কত কিন্তু এরকম দোয়া আছে নাই আল্লাহ আমার পাঁচ লাখ টাকা আছে বিশ লাখ করে দেওয়া এরকম আছে দোয়া এরকম কোনো দোয়া নেই কিন্তু দোয়া আছে কি বিষয় অকুর রব্বি জিদিনি বৃদ্ধি করে দাও ইলম আমার জ্ঞান কি 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 বৃদ্ধি করতে বলছে ভাই আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করব একটু উচ্চারণ করে বলবেন তাহলে কি হবে আমাকে বুঝতে সুবিধা হবে যে আপনারা আমার বুঝতেছেন কথা তাহলে আমরা প্রথম আপনাদের কাছে যে জিনিস স্পষ্ট করতে পারলাম সেটা হলো এই যে পৃথিবীতে একটি লোক জন্মগ্রহণ করার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে রব্বুল আলমিন কোনো কিছুই বৃদ্ধি করতে বলেন নাই শুধু কি বৃদ্ধি করতে বলছেন জ্ঞান তাহলে দেখা গেল যে আমরা যারা এখনও জ্ঞান শিখতেছি তাহারাই উত্তম কেন কোরআন সাহেব সুরা জুমারা বলছে উল হালি ইসলিন আলমুন অল্লাদিন আলাই আলমুন ইন্নামায়াতে দেখার উল উল আলবাল হে রসুল আপনি জিজ্ঞেস করুন তাদের কি যে জানে আর যে জানে না সে কি সমান হতে পারে পারে না আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের মধ্যে যারা নামাজ পড়তে জানেন আর একজন লোক জানে না আল্লাহ যাকে হেদায়ত দেয় নেই সে কখনোই সমান হতে পারে না আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে কি হতে পারে না সমান হতে পারে না ঠিক এরকমভাবে আপনি যে মাসলাটা জানেন আরেকজন জানে না সে কখনো সমান হতে পারে না ঠিক আছে তাহলে আরেকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে আপনাকে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মাইরিদিন আল্লাহ রবুল আলমিন যার জন্য কল্যাণ চেয়েছেন যার জন্য ভালো চেয়েছেন যাকে আল্লাহ পছন্দ করেছেন তাকে কি দিবেন দিনের জ্ঞান দিবেন কিসের জ্ঞান দিবেন দিনের জ্ঞান আমার কাছে প্রশ্ন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো এই যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যে সাহাবিদেরকে শিখিয়েছিলেন তারা কি সবাই কি সাত বছরের শিশু না হজ আবু বকরের বয়স কত ছিল ভাই আল্লাহ রসুলের চল্লিশ বছর হয়েছে আবু বকর উনচল্লিশ বছর ইসলাম গ্রহণ করছে হজরত উমরের বয়স কত ছিল সাত বছরের বাচ্চা ছিল না হজরত খাদিজা আল্লাহ রসুল সাল্লাম থেকে বেশি ছিলেন বয়স তার মানে হলে এই আমাদের এখানে যারা আপনারা বসছেন আপনাদের এই কথা বলার সুযোগ নাই যে না বাবা বয়স হয়ে গেছে এখন তো মুখস্থ হয় না এ কথা বলার সুযোগ আছে শুধু হজরত আলী রদি আল্লাহ ছোট ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ আবদুল্লাহ ইবনে উমর এই তিন চারজন সাহাবি ছোট পাওয়া যায় আর সকল সাহাবি থেকে কি পাওয়া যায় বয়স কত বয়স দশ বছর বিশ বছর তিরিশ বছর না সবাই উর্দে বয়স সবারই বয়স কত উর্দে তাহলে আমি আপনাদের কাছে খুব গৌড় জল বলতে পারি যে আপনারা অবশ্যই যারা এখানে শিখতে আসছেন বা বসেন নিয়মিত আসেন তারা অবশ্যই ইসলাম শিখবেন ইসলামে কি জিনিস শিখবেন আপনাকে এটাও প্রথম কথা যে আপনি কি ইসলামের মূল থিমগুলি শিখবেন না ইসলামের ভিতরে যাবেন ইসলামের কিছু জিনিস আছে ফরজ যেমন কালেমায় তৈরি বা পড়লে ইসলাম গ্রহণ করলেন এটা ফরজ নামাজ পড়া ফরজ রোজা রাখা ফরজ জাকাতে সমর্থ হলে জাকাত দেওয়া ফরজ সিয়াম এক মাস করা রমজান রমজান পেলে ফরজ হজ করা সমর্থ হলে ফরজ এই পাঁচটা বিষয় আপনি শুধু জানবেন নাকি এর ভিতরগতভাবে জানবেন ভিতরগতভাবে জানতে হবে কি জন্য জানতে হবে আপনার বস্ত বয়সে হজরত আবু বকর হজরত অমর হজরত ওসমান হজরত আলী রদি আল্লাহ আনু যখন বড় হয়েছেন আপনাদের বয়সে শিখছেন তারা কিন্তু ছোট বয়সে শিখেন নাই আমাদের অনেক ভাই ধারণা করে নিয়েছে যে আমি সহি আকিদা পেয়েছি আমি ভালো হাদিস কোরআন জেনেছি এখন শুদ্ধ জিনিস জেনেছি আমার ছেলে মেয়েকে শিখাবো এটা তার ধারণা হয়ে গেছে আমার অনেক মা বোনের ধারণা এটা যে না আমি শিখবো না আমার ছেলে মেয়েকে কোন জায়গায় সহি মাদ্রাসা আছে সে তো দূর হলেও দিব কিন্তু আমরা নিজেরা শিখতে চাই না আপনাদের এই মসজিদে যারা সম্পৃক্ত যারা দায়িত্বশীল যারা কমিটি তারা অবশ্যই তাদের ফরজ তারা নিজেরা প্রথম কাতারে বসে শিখবে 
তারা মনে করবে না যে আমি হুজুরকে চা খাওয়াচ্ছি আমি মনে করবে না আমি এই দায়িত্বে আছি আমি ক্যামেরা করতেছি আমার দায়িত্ব না শিখে না তার ভুল ধারণা এটা তাকে কি করতে হবে তাকে প্রথম শিখতে হবে তাকে প্রথম কাতারে বসতে হবে যখন উনি নিজে প্রথম কাতারে বসবেন তখন ওনাকে আরেকজন বলতে পারবে আরেকজনকে বলতে পারবে যে না আমি শিখছি এখন তুমি শিখো কিন্তু কি করে আমরা ভাইরা আপনাদের এখানে জানি না কি অবস্থা আমি আমাদের রিয়াদে পেয়েছি আমি আমি যেখানে দায়ী ছিলাম দাওয়াতি কাজ করেছি সেখানে পেয়েছি চা ঢালতেছে সে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে বাইরে যার জায়গায় একটা কাজ করতেছে কেন আপনি করবেন এই কাজ আপনাকে প্রথমে থাকতে হবে আপনি যদি সহি আকিদা কাজ করতে চান আপনাকে প্রথমে শিখতে হবে আপনার ভিতরে স্পিরিট থাকতে হবে মানুষ বানাইতে হবে আমরা ভাই কি ধরনের হুজুর বলেন দেখি আমাদেরকে দাওয়াত দিছেন ভাড়াটিয়া হুজুর কথাটা শুনতে খারাপ শোনা যাচ্ছে কিন্তু কি আমাদেরকে দাওয়াত দিছেন আসব এক ঘন্টা আলোচনা করব শেষ কিন্তু আপনাদের যে ভাইরা দায়িত্ব আছে তারা যদি ভালো করে শিখে আমি যদি তাকে শিখে যেতে পারি তার দ্বারা কজন শিখবে আপনাদের সিলেটের দুইজন পাঁচজন একশো জন ঠিক না আর যদি আমি তাই এই ভাই থেকে দায়িত্বশীল ভাই থেকে না শিখেতে পারি যদি যারা আপনারাও যারা আসেন হঠাৎ হঠাৎ নামাজ পড়তে বৃহস্পতিবারে নামাজ পড়তে বা শুক্রবারে আসেন তাদেরকে যদি শুধু শিখাই তাহলে কি হবে তারা তাদের এলাকা চলে যাবেন আমাদের এখানে দাওয়াতি কাজ আগের মতো স্পিড থাকবে না তাই আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যারা এখানে দায়িত্বশীল আছেন বা যারা আসেন শিখতে তারা এভাবে দিন শিখবেন যে মূল জিমনের মেন জিনিসটা সেটা যেন আপনার ভিতরে পরিপূর্ণভাবে থাকে আপনাদের এখানে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ভাই যে আপনাকে আমাকে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন তাও হে শিখতে এই তাও হিদের একটি আয়াত কোরআন থেকে বলেন দেখি কেউ পারেন কিনা একজন একটু হাত তোলেন বলেন দেখি কেউ পারেন তাও শিখতে বলছে না যেমন আপনাকে বলছে আকিম উসলা ও আতুস জাকা বলছে না বলে নাই অলিল্লাহ আলেন্নাসি হিজ্জুল বাইতি মানিস্তাত আইলাই সাবিলা হজ ফরজ করে এই আয়াত দিয়ে কি বলছে আকিম উসলা ও আতুস জাকা তাহলে আপনি দলিল জানেন কিসের সলাতের জাকাতের এবং উত্তম মিম্মা রজাক না হোম যে আপনাকে রজিক দিয়েছে সে থেকে ব্যয় করার এটা একটা আপনি দলিল জানেন ঠিক আপনাকে তাও হিদ শিখার জন্য আমরা গুরুত্ব দেই বলি তো এর দলিল তো আপনাকে জানা থাকা দরকার আপনার কে কি কেউ জানেন কতজন আছেন ভাই আপনার এখানে কতজন আসেন বলেন দেখি নিজেরা নিজেরা দেখেন কতজন আসেন বিশ জন আসেন না হলে না হলে তিরিশ জন আসেন তাহলে আপনারা কতদিন ধরে খুদবা শুনতেছেন দুই বছর মুরব্বি কতদিন ধরে খুদবা শোনেন মসজিদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে নাকি আমাদের চাচা কতদিন ধরে খুদবা শোনেন দুই আড়াই বছর ধরে আপনি দুই বছর ধরে আসেন আসেন না তাহলে আপনি যে শুক্রবারেই আসবেন যে সময় আসবেন আপনার ভিতরে একটা স্পিড থাকবে যে আমি প্রতি মাসে চার সপ্তাহে আসি চারটা আয়াত চারটা হাদিস শিখে এখান থেকে বের হব না হলে আমার টাকা খরচ করে আসা আমার সই দিন শিখা করা আসা ব্যর্থ আপনার ভিতরে কিন্তু এটা নাই আমি এখন জিজ্ঞেস করতেছি আপনাকে যে আপনি তাও হিদের আয়াতটা জানেন কি না আপনি বলতে পারতেছেন না অথচ আপনি জানেন যে আপনি সই আকিদা আপনার মূল থিম কি বলেন দেখি আপনি তাও হিদে বিশ্বাসী আপনি মাজারে বিশ্বাসী না আপনি পীরে বিশ্বাসী না আপনি মানুষের হুজুরের কথা বিশ্বাসী না আপনি কিসে বিশ্বাসী ভাই হাদিস কোরআনের কথা বিশ্বাসী তা আপনার শুরুটা কি মূল স্তম্ভটা কি বুনিয়াল ইসলাম আল্লাহ খামসিন শাহাদাত আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ও আন্ন মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই শাহাদাত আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহকে যে সাক্ষ্য দিতে হবে এই ব্যাপারে তো কোরআনে আয়াত আছে সে আয়াতটা কি হাদিস আপনার সবাই জানেন না এই হাদিসটা জানেন আয়াতটা কি আয়াত আপনি জানেন না সে আয়াত যদি আপনাকে না জানা থাকে তাহলে আপনি যে আজকে দুই বছর ধরে খুদবা শুনছেন আপনি যে বড় বড় আলেমদের কথা শুনতেছেন ফায়দা কি কোনো ফায়দা নেই আমি বলবো আপনাদের স্পিরিট বলবো আপনাদের মনে ভিতরে কার দাগ কাটা দরকার যে আমি আজ থেকে যখনই যত বলো আলেমি আনকের জায়গায় সমস্যা নেই আমার আমি এসে খুদবা শুনবো কিন্তু লেখে নিব বুঝে নিব এরপরে থেকে যখন এই খুদবাটা শুনবো আমি কি কি জানি বুঝতে পারবো একই রকম খুদবা একই রকম খুদবা হয় না কালকে ধরেন আমরা ধৈর্যের উপর খবর দিব বা আস্তা ফুলের উপর খবর দিব হচ্ছে বারবার কিন্তু আপনি বারবারই একই কথা শুনতেছেন কিন্তু আপনি কি করতেছেন না মুখস্থ করতেছেন না হতে পারে এক ভাই আপনাদের মধ্যে হাফেজ উনি নামাজ পড়ান উনি বলতে পারবেন উনার বলাতে হবে না তো আমি চাই আপনি চান কি না যাই না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লামের প্রত্যেকটা সাহাবি কী ছিলেন জানেন একটি করে আয়াত মুখস্থ করতেন ওই আয়াতের আমল করতেন ওই আয়াতের হাদিস জানতেন তারপরে আরেকটি আয়াত মুখস্থ করতেন এই ছোট কাজ থেকে ওনারা সাত বছর আট বছরে মাদ্রাসা ঝুলে ঝুলে হ্যাপসখানায় পড়ার মতো করে পড়ছে 
হ্যাঁ নাকি দাওর হাদিস পড়ছেন যে সকালে বসছে তিন বছর বারো বছর দাওর হাদিস পড়ছে আবু বকর ওমর কি ব্যবসা করেন নেই হজর উসমান কি চাকরি করেন নেই ওনারা কি ব্যবসা ছিলেন না হজর উসমান গনি রদি আল্লাহ আইন বলা হয় উনি কি দান করেন নেই আপনার মতো আমার মতো দান করেন নাই সব কাজ করেছে হজরত উসমান যদি হজরত আলী হজরত আবু বকর যদি সব কাজ করতে পারে তারপর যদি শিখতে পারে তাহলে আপনি পারবেন না কেন হ্যাঁ হতে পারে ওনারা জানেন একশোটা আপনি নালে একটা জানবেন তাহলে বলতেছিলাম ভাই আপনাদেরকে যে আপনারা যখন আপনাদেরকে তাও হিদের কথা বললাম আমরা তাও হিদ সব হুজুর বলে গেছে এই মসজিদটা প্রতিষ্ঠিতই তাকোয়ার উপরে এই মসজিদটা প্রতিষ্ঠিতই তাও হিদের উপরে কিশোর উপরে ভাই তাও হিদের উপরে কিন্তু খুবই আফসোসের বিষয় একটি ভাই হাত তুলছে মনে হয় ভাইটা মনে বলতে যাচ্ছিল তাও হিদের আয়ারটা মনে হচ্ছে কিন্তু প্রথমবার বলতেছিল না উনি মনে হয় নেট খুঁজে বা প্রথম দেখে বলতেছেন আমি আপনি ছোট বা কিছু বলার না মানে বলার উদ্দেশ্যটা এটা সাথে সাথে বলেন নেই কিন্তু আপনি সাথে সাথে হাত তুলছেন ভাই না এখন পরে দেখলেন তারপর হাত তুলছেন তার মানে বোঝা গেল আপনি যেই বিষয় নিয়ে আন্দোলন করতেছেন আপনি যে বিষয় নিয়ে আগাচ্ছেন আপনার যেটা ভিত্তি সেটা দলিল আপনার কাছে নাই সেটা কি নাই ভাই দলিল নাই তাহলে আপনি কি ফাঁকা অবস্থা আপনার ভিতরে ফাঁকা থাকা যাবে না যদি এরকম মসজিদে আসেন এই মসজিদগুলি থেকে যদি না শিখতে পারেন তাহলে আপনি ফাঁকা তাহলে কি হবে আপনার জানা হবে না তাই আজকে থেকে জেনে রাখুন সুরা মোহাম্মদে আছে ফা আলাম হে রসুল আপনি জানান আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ তা হিদ রায়াত কি সুরা মোহাম্মদ আছে কোথায় আছে আপনি শুধু এতটুকু জেনে রাখেন কোথায় জেনে রাখেন সুরা মোহাম্মদ আছে আর অনেক হুজুরের মতো আয়াত নাম্বার বলবো না এই কারণে তাহলে আপনি সুরা মোহাম্মদটাই পড়বেন না খালি করবেন কি জানেন আরে তাহিদ রায়াত আছে সুরা মোহাম্মদ আট নম্বর আয়াত বত্রিশ নম্বর আয়াত এই কথা আপনি অনেকেই জানেন অনেক হাদিসের ব্যাপারে বুখারি চব্বিশ ছয়শো ছিচাশি নম্বর হাদিস কেন এটা জানবেন আপনি আপনি জানবেন এবারও সহ আপনি জানবেন ওই কালিমাটুকু সহ ফা আলাম আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ফা আলাম আন্নাহু লা ইলাহ ইল্লাহ সরি আন্নাহুটা ছুটে গেছে আমি নিজে হাফেজ দেখেন এখানে ছুটে গেছে আমার ফা আলাম আন্নাহু লা ইলাহ ইল্লাহ এখানে খেয়াল করেন তো দেখি আপনার কোন আয়ের কোন অর্থটুকু জানেন না আন্নাহু শব্দটা খালি জানেন না লা ইলাহ ইল্লাহ এই কথা কে জানে না আপনি জানেন ঠিক আছে এর আগে আছে আন্নাহু হ্যাঁ ফা আলাম এই ফা আলামত হলো আপনি জানুন শিখু হে রসুল আপনি জানেন আন্নাহু নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাহ তিনি ভিতর কোনো আল্লাহ নেই তারে সুরা মোহাম্মদে এই আয়ারটি আজকে বাসায় যে আপনার টার্গেট থাকবে যে আমি যে তাও হিদের আলোচনা শুনি আমি যে তাও হিদ বাদী আমার যে একত্ববাদ আল্লাহ কাছে আমি যে আল্লাহ কাছে পাইছি একটা একটা খুব রূপোর মতো একটা মুক্তর মতো জিনিস যা আমাদের সিলেটে ছিল না যা আমাদের কাছে ছিল না আমরা সহি জিনিস পেয়েছি এইটার মূল ভিত্তিটা হলো তাও হিদ সেটা যেন আমরা পারি সেটা জানি কি করি আমরা জানি সেটা দলিল পারি কি যার পাই ভাই পালি এর দলিল উপরে হাদিস আছে কি বুনিয়াল ইসলাম ও আলহ খামসিন শাহাদত আল্লাহ আল্লাহ ইল্লাহ এই হাদিসটা যদি আপনি মুখস্থ করে নেন তাহলে ইসলামের যে পাঁচটি জিনিস খুঁটি ইসলামের যে স্তম্ভ কয়টি পাঁচটি কি কি ভাই একজন বলেন তো বলেন হ্যাঁ ইমান আনা হ্যাঁ ওটা তো হইলেই ইমান আনা তারপরে নামাজ কায়েম করা দুই নম্বরটা কি ভাই হ্যাঁ সলাদ প্রতিষ্ঠা করা তারপরে তারপরে রোজা রাখা হজ করা দেখেন এই যে পাঁচটা জিনিস ইসলামের একটি হাদিসেই আছে তাহলে আপনি হাদিসটাও জানলেন এবং পুরানো আয়াত তো আপনি জানেনি নিজে নিজে কোরআন শিব খুলে তর্জমাওটা আপনি নিজে পড়বেন কে পড়বে পড়বেন এই গায়নটা যখন আপনার হয়ে গেল স্বাভাবিক এটা নিয়ে কয়েকদিন চর্চা করলেন দুই তিনজনকে শোনালেন কথা খালি করেন ভাই হ্যাঁ দুই তিনজনকে শোনাইলেন এরপরে আপনার যদি মনে তৃপ্তি বা না হয় তাহলে আপনি কি করতে পারেন এই বিষয়ে আরও তাফসিরে কিতাব আছে ইবনে কাসির পড়তে পারেন ঠিক আছে তাফসিরে ইবনে কাসির পড়তে পারেন কাসিরের জালা লাইন পড়তে পারেন তাফসিরে কাশ্যাপ পড়তে পারেন এরকম যতগুলি তাফসির আছে খালি আপনি যদি আমাদের সহি আকিদার তাফসিরগুলি পড়েন তাও হয় আবার যদি এটা হয় আপনার আপনি কি করতে পারেন যে এই তাফসিরটা কোন জায়গায় কে কি লিখছে 
এইটা যদি শিখেন তাহলে আপনার একটা স্পিরিট বাড়বে আপনার একটা কিছু পুজো হবে আপনি নিজে নিজে দাওয়াতি কাজ করতে পারবেন কাউকে করার দরকার নেই আপনার ছেলে মেয়েকে করেন আপনার বউকে করেন আপনার পরিবারকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করেন আপনাকে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন পুরো উম্মতের দায়িত্ব দেয়নি বুঝছে খালি আপনার নিজেকে ঠিক হন আগে হওয়ার পরে নিজের ছেলে মেয়ে হ্যাঁ উন্মতের জন্য আপনি দোয়া করবেন যে আল্লাহ মুসলমান বানাও আল্লাহ সহি বানায় দাও সহি শিখুক কিন্তু আপনি নিজেই তো পরিবর্তন হচ্ছেন না এখনও নিজেরই জানা নাই তাহলে আমি বলতেছিলাম যে আমাদের জ্ঞান যেটা আমরা শিখি সেটার ভিতরে কিন বয়সে শিখতেছি এরকম কোন বয়সে শিখতেছি না যে বয়সে আমরা শিখতে পারব না এই কথা কি বলা যাবে না আপনাদেরকে উদাহরণ দিলাম কিসের উদাহরণ দিলাম ভাই আবু বকর অমর ওসমান হজরত খাদিজা এরা কারা কোন বয়সে শিখছেন অল্প বয়সে আপনাদের থেকে বৃদ্ধ বয়স আপনাদের থেকে বড় বয়স রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসাল্লামকেও যখন দিনের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তখন কত বয়সে দিয়ে হয়েছিল নবত কত বছর বয়সে কেন বাইশ তেইশ বছর দিতে পারতো না আপনার মতো স্পিড ছিল না তার তা তো ছিল সে পনেরো সতেরো বছর বয়সে বিভিন্ন সংগঠন করছে বিভিন্ন জায়গা দৌড়াইছে ছোট বয়সে রাখালগিরি করছে সংগঠন করছে ব্যবসা করতে গেছে কেন ওনাকে চল্লিশে দিলেন আপনাকে কেন আরও আগে দিলেন না আপনি যদি ভাবেন এটা ভুল আপনি আপনি চাচ্ছেন আমিও চাচ্ছি আমার সন্তানগুলি সুন্দর হোক ভালো হোক এটা ভালো খেয়াল আপনাদের আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আপনার খেয়াল যেন এরকম না হয় যে আমি এই বয়সে এসে মসজিদে আসবো এক একটা সুন্দর সুন্দর কণ্ঠওয়ালা হুজুর নামধারী আলা হুজুর আনবো আর শুনবো আর শিখবো না কিছু তাহলে আপনাদের লস আপনাদের কি হবে লস কেন কেন লস যে আপনি যেই বয়সে শিখতেছেন সেই বয়সে সাহাবিরা শিখছেন কোন বয়সে শিখছে সাহাবিরা আপনাদের বয়স তাহলে আপনাদেরকেও এই বয়সেই শিখতে হবে আমি আশা করি আপনারা ইনশাল্লাহ আমার এই কথাটুকু বুঝতে পারছেন যে অন্ততপক্ষে আমাকে দিন ভালো করে শিখতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি এখন চলে আসেন যে আমরা এই দিন শিখতে যেয়ে অনেক আলোচনা শুনে থাকি দিনের ভিতরে আপনি কোন জিনিসগুলি শিখবেন আর কোন জিনিসগুলি আপনাকে শিখ না শিখলেও চলবে ঠিক আছে দিনের ভিতরেই প্রথমে আপনাকে শিখতে হবে ইসলামের যে পাঁচটি ফরজ সেটি সেটি আপনি কিভাবে শিখবেন কোন ভাবে শিখবেন যেমন আপনি সলাত আদায় করেন হ্যাঁ আমরা সদাল আদায় করি সলাতের যে নিয়মগুলি আছে সলাতে নামাজ পড়াটা আজকে আপনাদের মসজিদে যখন নামাজ পড়তেছিলাম মাগরিবের আপনারা ইমাম সাহেবেরা আমিন শোনার পরে আমিন বলেন নাকি নাকি আগে বলেন একসাথে বলেন কেন কথা আছে না একসাথে আমিন বলবেন কেন এটা তো উত্তর আছে হ্যাঁ 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 নির্দেশটা কি নির্দেশ বলেন নাকি হ্যাঁ ফজিলতটা কি একটু বলেন হ্যাঁ মাফ করে দেওয়া হবে এটা আপনি মার্শাল্লাহ কথা সুন্দর না তাহলে আপনি কি হইল যে কি বললেন যে ইদা আম মানে আমিন মানে যদি ইমাম শাহ আমিন বলে মুক্তাদির আমিন হয় আর ফ্রেস্তাদের আমিন হয় তাহলে কি হয় জীবনের সকল গুণাগুলো গুলি মাফ করে দেওয়া হয় ঠিক আছে এটা ফজিলত জানলেন না ঠিক এরকমভাবে আপনি খেয়াল করে দেখেন তো ইমাম সাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম রহমতুল্লাহ বলছেন আপনি আগে ফিরান না পরে ফিরান পরে ফিরান কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখবেন অনেক ভাই ইমাম সাহেব আগে ফিরে ফিলছে ইমাম সাহেব কি আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বলতে উনি ফিরিয়ে তাকে আস সম্পূর্ণ ইমাম সাহেব শেষ করার পরে আপনি শুরু করবেন তাহলে আপনারটা যে হবে আপনি কিন্তু ইমাম সাহেব আসসালাম আলাইকুম বলতে আপনি শুরু করে দিচ্ছেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বলতে আপনি এই সাথে ফিরে তাকিয়ে ফেলছেন আপনি করেন কি না আপনারা মানে মাসাল্লাহ জানেন দেখে করেন না কিন্তু অনেক ভাই আছে সেটা জানে না এবং আমি অনেক মসজিদে ইচ্ছে করে আমি রুকুতে যেয়ে আল্লাহ আকবর রুকু থেকে উঠে আমি সালে আমি আল্লাহ বন্ধা সামি আল্লাহ মানে হামিদাটা রুকু থেকে উঠে বলতেছি কারণ কি আমার আগে উঠে যায় এবং আমি অনেক জায়গায় বলেছি যে কোরআন শিব আয়াত আছে ফওয়াইল মুসল্লিন আল্লাহম আনসলাতিহিম সাহুল এখানে ফওয়াইল মুসল্লিন আল্লাহম আনসলাতিহিম সাহুল নামাজ আপনারা পড়বেন কারণ হলো এই যে আপনাদেরকে বলে দিই যে আপনি যদি ফওয়াইল মুসল্লিন বলে থামেন হ্যাঁ তাহলে হবে অর্থ যে ওই সমস্ত নামাজির জন্য ওয়াইলুন দুজন বা ধ্বংস হোক ঠিক আছে থামলে তারপরে আল্লাহদিন হোম আনসরাতিহিম সাহুন যারা নামাজে উদাসীন তাদের কিন্তু আমাদেরকে মসজিদ নববীতে আমরা যখন পড়তেছিলাম হ্যাঁ 
আমি নামাজ পড়াচ্ছিলাম রিয়াদে একটি মসজিদে তখন এক ইয়ামনি বলছে যে তুমি এখানে থাইমো না অক্ফে কবে অর্থটা সুন্দর হয় না কি হয় না ভাই অক্ত সুন্দর হয় না যেমন আপনারা জানেন এখানে কেউ প্রসাব করবেন না করিলে জরিমানা কত পাঁচশো টাকা যদি কেউ পরে এখানে কেউ এখানে প্রসাব করবেন না করিলে পাঁচশো টাকা জরিমানা যদি এরকম কেউ পরে তাহলে অর্থটা উল্টো হবে না হবে না হবে না হবে না এটাকে বলতেছে যে বাংলাতে দাড়ি কমাতে যদি সুন্দর না হয় অনেক সময় ভাব অর্থ বোঝা যায় না ঠিক কোরআন শরীফে কিছু জায়গা আছে যে জায়গা যদি আপনি অফ করেন তাহলে অর্থটাই সুন্দর হয় না অক্ফ কবি বলে অপছন্দনীয় কি অক্ফ অপছন্দনীয় অক্ফ ওই ভাই মানে হাফেজ আপনি হাফেজ না ভাই হ্যাঁ উনি জানে ওলান তারদ আন কালিয়াহুদ ওলান নাসরা হাত্যা তাত্তা বিআমিল্লাত হুম তারপরে উল ইন্নাল হুদা হুদাল্লাহ ওয়ালাই নিতাবাতা হুয়া আহুম যা আকা মিনাল ইল এটা প্রতিটা কোন অসুবিধা আমরা যখন হাফেজি পড়েছি আমরা যখন ঢাকাতে হাফেজ পড়ছি তখন থামতাম যখন মদিনাতে গেলাম যাওয়ার পরে এখানে থামতেছি উস্তাদ বলছি এ সাদা মালা কামিনাল আইল বললাম বললাম বাহাদি যা কামিন আইল মালা কামিন আল্লাহ তো এখন ওই শিক্ষক আমাকে বলতেছে যে তুমি যে প্রথাটা পড়লা মালা কামিন আল্লাহ মিউ ওয়ালি ওলা নাসির থেমে এর অর্থ হলো কি জানো আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের কোনো অভিভাবক নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম কোনো সাহায্যকারী নেই থামলাম কোথায় এলম শব্দটাতে তাহলে এটাকে কি বলে অক্ফে কবি ঠিক আপনাদেরকে বলতেছিলাম সলাতে আপনি যখন নামাজ পড়বেন নামাজ পড়ার পরে আপনি যদি ইমাম সাহেব আগে উঠে যান বা আই ইমাম সাহেবের পরে উঠেন হ্যাঁ তাহলে সুন্দর যদি আগে উঠে যান গুনা নিষেধ ঠিক এরকমভাবে আপনি আজ থেকে আপনাদের মসজিদে যেয়ে দেখেন আপনাদের এলাকার মসজিদগুলি দেখবেন এবং আমাদের অন্য অন্য মসজিদগুলি যদি যেয়ে থাকেন দেখবেন অনেক ভাই সালামে আগে সালাম ফিরে ফেলতেছে তাহলে আপনার দায়িত্বটা কি হলো আপনি নামাজি একজন আপনি নামাজও পড়েন কিন্তু আপনি কোনো দিনই কি বলছেন কাউকে যে ভাই নামাজ তুমি সালামে আগে সালাম ফিরে ফেলছো বলছেন এই কথাটা কাউকে আলোচনা করছেন কোনো দিন কারণ আপনি বিষয়টা খেয়ালই করেন নাই আপনার মাথা ভিতরে নক করেন নাই যে আসলে কি ভাইরা কি নামাজ হচ্ছে না হচ্ছে না তাহলে আপনি কি সলাতের আয়াত জানেন নামাজ পড়তে হবে ফরজ জানেন কিন্তু নামাজের জায়গাটা কোন জায়গায় কি করতে হবে সেটার জন্য আপনাকে একটা জ্ঞান থাকা রাখবে ন্যূনতম এই ধরনের যে জ্ঞানটা দ্বারা আপনি নিজেও শুদ্ধ হবেন অন্যকেও শুদ্ধ করবেন ঠিক আছে ভাই কিন্তু আপনারা কি করবেন আমি যাদের পেয়েছি আমাদের নতুন নতুন সই আকিদা ভাইরা তারা একটা ওয়াস পাইলে লাইক দিয়ে দেয় একটা শেয়ার পেলে খাট করে আরেকজনকে শেয়ার করে দেয় কিন্তু নিজে ভালো তো বেশি শুনে না কেন না এই হুজুরটা অনেক শুনছি না হুজুরটা শোনা দরকার নেই আপনার আপনি হুজুর যে বিষয়ে বলছে সেটা আপনি কত জানেন এটা যাচাই করুন আপনি আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব শেয়ার করা লাইক করার চেয়ে আপনি নিজের ভিতরে লাইক করেন এটাকে নিজে মানেন তাহলে কাজে লাগবে আমাদের প্রচার প্রসারের ভিতরে এত মুখ্য হয়ে গেছে যে মেন জিনিসে থাকতেছে না আপনাদেরকে বলি কারি আইউব আমাদেরকে পড়াইছে সুরা নিশা তর্জমা পড়াইছে কে কারি আইউব মক্কা মদিনার ইমাম মক্কা মদিনাতে তারাবি পড়াইছেন বয়স ছিল আমাদের ওই মুরব্বীর মতো এত বছরই শিক্ষকতা করেছে নিমামতি করেছে উনি ভার্সিটিতে ওনাকে ওনার ক্লাসে ভিডিও করতে আসছে যে সবচেয়ে ভালো ভালো কি যারা ক্লাস নেয় যাদের ক্লাসে বসে ছাত্ররা এটা একটা কনফারেন্স রুমের মতো যে এদের ভিডিও করে ভার্সিটিতে দিবে অফসাইটে যে সবাই দেখলে খুব খুশি হবে কার ক্যামেরা ট্যামেরা লাগিয়ে ফেলছে কারি জিজ্ঞেস করছে কেন বলছে আপনার এটা ভিডিও ধারণ করব বলছে না করবো না উনি করতে দিল না হতে পারে অনেক আলেম তাকো আবার বেশিরভাগ আলেমরাই তাকো আবার আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু ভাই আমি ইমানদার খুব দুর্বল আমার ইমানটা আমি ভাই ভিডিও করা আমি প্রচার মুখ না আমার ইমানটা খুব দুর্বল আমার রিয়া আসে ভাই আপনাদের আসে না ঠিক আছে হইতে পারে এটা যার ব্যক্তিগত বিষয় না আমি বলতেছি কিন্তু কারো কথা বলতেছি না আমার নিজে কথা বলতেছি আমার যদি প্রচার হয় আমার রিয়া আসে অনেকের না আসতে পারে এই রিয়া থেকে বাঁচার জন্যই হ্যাঁ আপনাদেরকে বলতেছি আপনারা সই আকিদা মানেন বুঝেন আপনাদের যদি স্পিরিট আনেন যে আমরা ফেসবুকে শিখ শিখতে চাই না আমরা টুইটারের মাধ্যমে শিখবো না আমরা শিখবো নিজেদের মধ্যে করে হিজুদের কাছে ডাইরেক্ট রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ডাইরেক্ট আসমানে নিয়ে যেয়ে বলতো না শিখো কেন ইয়াকে পাঠাইছেন জিবিল্লাহ ইসলামকে চাপ দিছেন কেন সিনা বাই সিনা কেন শ্রদ্ধতা শিক্ষককে শ্রদ্ধা কেন করছেন আপনারা যারা আপনারা যে সাবজেক্টে যে শিক্ষককে বেশি পছন্দ করতেন তারা কিন্তু সেই সাবজেক্টটা ভালো পারেন যে ইংলিশ সাবজেক্টে ভালো পারেন সে চিন্তা করে দেখবেন যে আপনি ইংলিশ স্যারকে খুব পছন্দ করতেন চিন্তা করে দেখেন যে অঙ্ক ভালো পারেন সে অঙ্ক স্যারকে খুব পছন্দ করতেন আমি আমার শিক্ষক 
জাতারি মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ মুসলুদ্দিন সাহেবকে খুব পছন্দ করি এর জন্য আমি বিভিন্ন এলাকাতে যাই তার আবি নামাজ পড়াই এবং আলহামদুলিল্লাহ আমাকে ভালো লাগে কষ্ট পড়তে আমার শিক্ষককে আমি পছন্দ করি এই জন্য তাহলে ইসলামটা হাতে ধরে ফেসবুক দেখে টুইটার দেখে না ইসলামটা কি মানার মাধ্যমে শিক্ষকের মাধ্যমে মুরুব্বি যে দুনিয়া ভালো জানে তাকে আমি দেখে শিখবো জানবো উদাহরণগুলি দেওয়ার উদ্দেশ্য কি রসুল্লাহ সাল্লামকে চাপ দিছে তিনবার কয়বার চাপ দিচ্ছে মা না করি আমি পড়তে পারি না মা না করি কেন রসুলকে চাপ দিবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন এগিয়ে আসে না ইশারা করলে হইতো এই ইশারা করে দাও মোহাম্মদের বক্ষ খুলে যাবে মাথা খুলে যাবে একদিনে হাফে যে যেত হইতো না কেন তেজ বসে কনশিপ শোনানো হয়েছে আপনারা তো এই হাদিসটা জানেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম যে বছর মৃত্যুবরণ করবেন সেই বছর কয়বার পড়ছিলেন দুইবার দুইবার শুনাইছেন আল্লাহ রসুল আবার দুইবার শুনছেন কেন এটা শিক্ষক উস্তাদের মাধ্যমে এই মাইক্রোফোন মিডিয়ার মাধ্যমে না এলএম কে কখনো না মিডিয়ার মাধ্যমে না মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার হ্যাঁ ভাই অমুক জন আসবে আইসেন আপনি অমুক জন আসবে আইসেন আলোচনা ভালো কণ্ঠ ভালো আল্লাহ দিছে ওনাকে আলহামদুলিল্লাহ দেয় নাই আমাদেরকে অপভোজা করা যাবে না এটা একটা মাধ্যম উত্তম কিন্তু আমি আমি যেটা মনে করি আমার যেটা ধারণা আমার হবে আমি অল্পতেই ফুলে যাই আমি অল্পতেই প্রশংসা পা পছন্দ করি আমি অল্পতেই অনেককে দেখাইতে চাই আর আমার যদি বেড়ে যায় কত তাহলে আমি তো দেখাবো বেশি তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ থাকবে যে আপনি আপনার শেয়ার লাইক যাই করেন কোনো সমস্যা নাই কিন্তু শিখেন উদ্দেশ্য কিন্তু আমার বলিনি আমি আপনি একবারও এখানে যে আপনারা প্রচার করেন না আমি কী বলছি শিখেন আপনাদের এখানে আমি আসার আগে চিন্তা করলাম যে আপনারা এমন ধরনের আলহামদুলিল্লাহ যাদেরকে আমি রিয়াদে পেয়েছি মক্কাতে পেয়েছি যেখানে এখানে আলোচনা করতেছে রুমাতে তাদেরকে ভাইদেরকে পাইছে এমন তারা নতুন ইসলাম মানে সই জিনিসটা শিখছেন এখন তাদের কথা হলো চার পাঁচ দিনে যদি দুই এক বছরেই পুরো সিলেটটা সই আঁকিত হয়ে গেত ভালোই তো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তেরোটা বছর গোপনে আসতে ধীরে 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 করলেন হ্যাঁ কত জর্তরা সহ্য করলেন আর এগারোটা বছর খুব স্বাধীনভাবে করলেন আপনার তো তো তেরো বছর হয় না হয়েছে নাকি সব সিলেক্ট লোক হয়ে যাবে নাকি একদিনে হবে না আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে নিজের আবেগকে বেশি না করে কন্ট্রোলে এনে এনে আপনার টার্গেট থাকবে আপনাদেরকে বলি বড় বড় আলেমরা বলে এই খোয়ানি হলো সৈদ আরবে এই খোয়ানি হতে হলো জামাত আর তাবলিগি হতে হলো তাবলিগ ইসলাম হ্যাঁ তো একজন আমাকে বলছেন যে ইখোয়ানিরা জামাতরা যেভাবে কৌশলে করে ইসলাম প্রচার করে শিখায় তাদের যদি কৌশলটা নেওয়া যায় আর তাবলিগালাদের মেহেন্নটটা যদি নেওয়া যায় হাতে পায়ে ধরে বুঝে টু যে কি করে চল্লিশ জনের বের করে এই দুইটা সমন্বয় যদি সহি আকিদা দিয়ে করা যাইত তাহলে বেশি লোক সহি আকিদা হইত দেখবেন যে লোকটাই সহি আকিদা পাইছে তার অবস্থা এমন অন্য কাউকে আর বেল দেয় না সে ভাবতেছে আমি জেনে ফেলছি সে ভাবতেছে আমি মনে ফেলছি এরকম আপনার থেকে একটা ঘটনা শোনাই ঘটনা শোনার উদ্দেশ্য এই যাতে করে আপনারা বিষয়টাকে অনুধাবন করতে পারেন আপনারা অনেকে জানবেন মনে হয় তারপর বলি একজন লোকের একটা হীরা ছিল কি ছিল হীরা ছিল হীরাটা খুব যত্ন করে রাখত দেখলো যে একদিন হীরাটা চুরি হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে চুরি হয়ে গেছে তো খুব পেরেশান পড়ে গেল যে কিভাবে চুরি হইল ছোট্ট হীরা চুরি হয়ে গেছে দেখলো যে বাসায় অনেক ইঁদুর তো হীরাটা উনি এত যত্ন করে রাখছিল যে কেউ নিতে পারবে না তো উনি ভাবলো যে ইঁদুর রাই খাইছে তো এখন এই এত হাজার হাজার ইঁদুর এই ইঁদুরে কোন ইঁদুরটা খাইছে কিভাবে পারবো আর হীরাটা তো হজম করতে পারবে না তখন বললো যে হ্যাঁ তা ঠিকই তো তো কিছু লোকের সাথে পরামর্শ করলো বলল যে শোনেন অমুক জায়গায় একজন আছে যে গবেষক সে আপনার এই ইঁদুর থেকে হীরা বের করে দিতে পারবে কয় তাই হ্যাঁ তো লোকটাকে ডেকে নিয়ে আসলো এসে বললো যে এই আমার হীরা খেয়ে ফেলছে তো লোকটা বলো থাক বাদ দেন এটা ধরা দরকার নেই কয় না না আমার লাগবে হীরাটা কয় তাই হ্যাঁ কয় ঠিক আছে কন্ট্যাক্ট করলো যে আপনি যদি আমার হীরাটা বের করে দিতে পারেন তো আপনাকে এত টাকা দিব কয় ঠিক আছে তো কন্ট্যাক্ট করার পরে উনি যে একটা ইঁদুরকে নিয়ে এসে কেটে হীরাটা দিয়ে দিল এখন উনি বলল যে কি ব্যাপার এই লাখ লাখ ইঁদুরের মাঝখানে আপনি যে একটা ইঁদুরকে ধরলেন ধরে এনে কেটে দিয়ে দিলেন এটা কীভাবে বুঝলেন বললো যে ভাই ওখানে যাওয়ার পর দেখলাম লাখ লাখ ইঁদুর দৌড়াদৌড়ি করতেছে খাওয়ার জন্য ময়লা খাওয়ার জন্য এটা ওটা খাওয়ার জন্য একটা ইঁদুর দেখি চিত পাটাঙ্গ হয়ে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে তাই বুঝলাম যে এর ভিতরে 
একটা জিনিস আছে না হলে ও আলাদা হবে না হঠাৎ একটা জিনিস পেয়ে গেছে না ভালো জিনিস খাইছে পেট ভরা এর জন্য চিট পাটাঙ্গ শুয়ে আছে তো ওকে ধরে এনে কেটে দিলাম এর অর্থ হইল এই যে গরিব মানুষ বা ছোট লোক যদি বড় লোক হয়ে যায় সে কি মানুষকে দাম দেয় না তো ও জাতিদের সাথে কি করতেছিল না খাদ্য খুঁজতেছিল না সে কি করতেছিল সে আলাদা জায়গায় একটা ভাব নিয়ে আসছিল ঠিক আমাদের যারা দিনী ভাইরা আমি সৌদি আরবে পেয়েছি তারা দুই একটা হাদিস কোরআন শিকার পরে তাদের এই চিৎপাটাঙ্গ অবস্থা হয়ে গেছে কাউকে আর কিছু মনে করে না আরে ভাই তা তোমার যে দিনী ভাই ছিল যারা মাঝাবি ছিল যারা ইসলাম বুঝে না তাদের সাথে ভালোভাবে রাখতে হবে তোমাকে তোমার আচরণ এমন হয়ে যাবে কেন যে তুমি সই আকিদা পেয়েছো সই হাদিস পাইছো আর তোমার ভিতরে একটা ভাব চলে আসবে কেন না তোমার ভিতরে নমনীয় আসবে যে আমি টার্গেট থাকবে আমার আমি কয়টা ভাইকে আল হাদিস করবো আরো জামাত ইসলাম টার্গেট থাকে না যে আজকে এত জনকে সিবিরের সদস্য সদস্য না তো সমর্থক সাথী তারপরে হলো সদস্য কোন মিস তারপর সাথী তার সদস্য এরকম মানাবো একটা টার্গেট থাকে না ওদের এক মাস বেবি আপনারা যারা সহি আকিদা পেয়েছেন সহি জিনিস জানছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব তারা যাতে করে কি করে এরকম একটা টার্গেট থাকে তাদের একটা প্ল্যান থাকে যে আমাদের সিলেটে আমরা আস্তে আস্তে করে ধীরে 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 দুইজন তিনজন পাঁচজন করে বানাবো আজ থেকে টার্গেট নেন আজকে কয় তারিখ ভাই সতেরো তারিখ আগামী বছর যখন আগস্ট মাসে আগস্ট চলতেছে নাকি সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর আসবে তখন আপনাদের কয়জন হয় দেখবেন আপনার টার্গেট নেবেন কি আগামী মাসে সেপ্টেম্বরে আমার দ্বারা কয়জন আমি এই মসজিদে মুসল মুসলি বাড়াইতে পারলাম আমার দ্বারা কয়জন একদম সই আকিদা পাইল আমার দ্বারা কয়জন হজ যাচ্ছিল হজের ভালো জিনিস শিখল আমার দ্বারা কয়জন ইয়ার এটা আপনি মনে মনে রাখলেন আর আল্লাহ কাছে তৃপ্তি করলেন আলহামদুলিল্লাহ দোয়া করলেন প্রকাশ করতে হবে না প্রচার করতে হবে না না আমি একশো জন করছি আপনার মতো আমার মতো বহু বড় বড় আলেম ইন্ডিয়াতে চলে গেছে মারা গেছেন যারা একদিনে হাজার হাজার লোক মুসলমান করছে ডক্টর জাকির নায়েক কতজন করছেন কয়েক লক্ষ করছে ঠিক আছে তো আপনার দ্বারা যাতে সহি জিনিস পায় এটা চেষ্টা করবেন আপনি তো বলতেছিলাম আপনাদেরকে যে আপনার ভিতরে যিনি এই গরমটা না আসে ইঁদুরের মতো ভালো জিনিস পাওয়ার পরে কি মনে থাকতে হবে আপনাকে আপনিও ছিলেন না জানা ছিল তাই আপনারা মানতেছিলেন এখন আপনি ভালো জিনিস মানতেছেন তার মানে কি ভাইদের কানতে হবে অবস্থা তুলতে হবে আমরা চেষ্টা করব যাতে করে এরকম হয় তো আমি বলতেছিলাম আপনাদেরকে সলাতের ব্যাপারে সলাতের এই ভুলটা আমি দেখতে পেয়েছি দেখে আপনাদেরকে বললাম যে আপনি সলাত যখন পড়তেছেন সলাতের হাদিসও জানবেন কোরআনও জানবেন এবং সলাতের মাসলাগুলি জানবেন সলাতে কি আছে যদি মুসকি হাসেন তাহলে সলাত ভাঙবে না যদি অর্থ হাসেন তাহলে ভেঙে যাবে কেন ভাঙবে ব্যাপার থাকে না তো শিখার অনেক জিনিস আছে কিন্তু আপনি আমি শুধু ব্যস্ত অন্য জায়গায় আরেকজনকে শিখাই অনেক মা বোনকে দেখবেন ছোটকালে নিজেরা পড়ালেখা করে নেই এখন ছেলে মেয়েদেরকে ইংরেজি এমন শিখাইতে চায় যে ঘাড়ে সতেরো আঠারোটা বইয়ের বস্তা নিয়ে মা দৌড়াইতেছে জীবনও কি দেখছেন আপনার বাপ মা স্কুলে যে আপনাদেরকে দিয়ে আসছে আপনি দিছেন মুরুবি আপনাকে দিছে আমার বাপ মা দেয় নাই কিন্তু এখন ছেলের বাপ একবার দিয়ে আসে ছেলের মা যায় আবার নিয়ে আসে বা ছেলের মাই নিয়ে যায় নিয়ে আসে এত কি পেরেশানি দেওয়ার দরকার নিজে যে পড়ে নাই এর জন্য করতেছে কাজ যদি নিজে পড়তো বুঝতো যে পড়া খুব কষ্ট তাহলে কি ছেলে মেয়েকে এত কষ্ট দেওয়া যাবে না রিল্যাক্সে পড়ুক আপনি জীবনে যদি হিসাব করে দেখেন আপনি জীবনে দশ ঘন্টাও পড়েন নাই দশ দিনও ভালো করে পড়েন নাই পরীক্ষা আগে দিন একটু পড়ছে না পরীক্ষা দিচ্ছে আর আপনার ছেলেকে চান যে আজকের ভিতরেই অমুক মাদানি হয়ে যাক আজকের ভিতরেই অমুক ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাক আজকের ভিতরে ইংরেজি ম্যান হয়ে যাক না এটা চেষ্টা করবেন না ধীর স্থিরে অল্প অল্প ছোট বাচ্চা ছোট মানুষ তার জ্ঞান থাকবে অল্প অল্প হ্যাঁ আপনি যেটা লোড নিতে পারতেছেন আপনি তো নেন না লোড আপনি যদি আজকে দুই আড়াই বছর হচ্ছে তাকা মসজিদের এই মসজিদে অন্তসক অন্তত পক্ষে আড়াইশো মানুষ হওয়ার দরকার ছিল যারা ইসলামের ফরজ যে পাঁচটি পাঁচটিরই হাদিস কোরআন জানবে এবং এক একজন লোক এক একজনকে আনবে এটা হয় নাই কিন্তু আগাই নাই তাই আপনাদের প্ল্যান থাকা দরকার আলহামদুলিল্লাহ আমি এখানে আসার পরে দুই তিনজন ভাইকে পাইলাম যারা খুব খাটতেছে আমাদের বেশি সময় দেয় হ্যাঁ আল্লাহ রবুল আলমিন তাদের এই সময়কে তো খুব জান্নাতের জন্য যাতে যেতে পারে এটা উসিলা করে সব না আমিন আমাদের জন্য ব্যবস্থা করছে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আমি কথা হলো এই তারা কমিটিতে আছে তারা দায়িত্বে আছে তাদের একটা টার্গেট থাকবে যাতে করে আমরা আগামী বছর এখানে যখন বসবো সেপ্টেম্বর সত্য তারিখে যদি আল্লাহ বসায় বা এরপরে যেটা বসায় এখানে যাতে সহি আকিদার আজকে বিশজন আছে আরো জন বিশজন বেশি থাকে কতজন থাকে একজন টার্গেট নেন আপনি 
সেপ্টেম্বর মাসে একজন টার্গেট নেন দুইজন নেন যে আপনার গোষ্ঠীর আপনার পরিবারের আপনার চাস্ত ভাই শালা মামা যাই হোক দুইজনকে আপনি সই আঁকিতে আনবেন কয়জন আনকে আনবেন ভাই দুইজন বেশি না সারা পৃথিবীর তো আপনার দায়িত্ব দরকার নাই সারা সিলেটবাসী দরকার নাই দুইজন আনেন ওই দুজন ওই দুজনকে নেবে অনেকটা ওই যে ডেস্টিনি ব্যবসা ছিল না এম এল এম যে আপনি ঢুকান হাত বাড়বে বলে তা আপনার টার্গেট থাকবে কি ওই প্রসেসিংগুলি কিন্তু খুব সুন্দর ডেস্টিনির ব্যবসাগুলি খুব সুন্দর যদি সত্যই হতো কিন্তু আপনার ব্যবসাটা থাকবে কি সত্য এর জন্য আপনার যেন হাত বাড়ে কি বাড়ে ভাই আপনার হাত বাড়ে তাহলে বলতেছিলাম যে হ্যাঁ আমি শেষ করে আপনাদের প্রশ্ন উত্তর সহজ যদি না এক দুই দিকেই মানে আমি সৈতার যেটা দেখছি সেটা হলো শেখ সুদাইস বা সবাই আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম রহমতুল্লাহ বলার পরেই আপনারা দেখবেন পরটা আসসালাম আলাইকুম বলে পিছিয়ে মুকাব্বার খেল করছেন আপনারা আল্লাহ আকবর বললে শেষ করলো যে মত যেন সেই পরে বলে না নাকি আগে বলে সাথে সাথে বলে কি বলে সামি আল্লাহ নিমান হামিদা তখন কি বলে রব্বানা বলে না আবার আল্লাহ আকবর করে সুদাই সাহেব শেষে চলে গেল তারপরে কিন্তু বলতেছে আল্লাহ একবার জরা আসটা কখনো আসে পরে আসে না ঠিক এরকম ভাবে সালাম দুই দিকে মানুষ ফিরানোর পরে যদি আপনি ফিরান তাহলে আপনারটা ভুল হবে না একদিকে তো কথা যদি বলি আপনি একদিকে করে আরেকদিকে করতে যেতে আগে হয়ে যেতে পারে অনেক আছে টানে অনেক আছে সালাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম রহমতুল্লাহ অনেক আছে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এই যে টানলো এর মধ্যে আপনার হয়ে যাচ্ছে তা আপনি কি করবেন দুই দিকে করার পরে করলেই উত্তম হবে তাহলে আপনার ভুল হবে না একদিকে কথা যদি বলি করতে পারেন ওটাও কিন্তু কি হবে আপনার হইতে পারে ভুল হয়ে যাবে তা আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে এই যে সালামের বিষয়টা বললাম এইটা যাতে আপনাদের কি থাকে শোনানো থাকে এইটা নিয়ে মানুষের সাথে ডিসকাস করবেন আলোচনা করবেন বলবেন যে ভাই এভাবে সালাম ফিরে আনেন না আপনার সাথে নামাজ পড়লে আপনি দেখবেন আপনার আগে সালাম ফিরে আসতে খুলে শুরু করে দিস ঠিক আছে এটা গেলাম নামাজের অবস্থা এখন আপনি যদি আসেন যে নামাজের পরে কী এর স্থান জাকাতের স্থান সমাজে জাকাত তো আমরা খালি ভাবতেছি যে রমজান মাসেই মনে ফরজ হয় আমাদের ভাইরা যারা জাকাত দেয় তারা কি ভাবি ভাই শুধু রমজান মাসে আমাকে জাকাত দিতে হবে না রমজান মাসে না জাকাত আপনার যখন যখন থেকে মাল হয়েছে আপনি সেপ্টেম্বরে আপনি এই মালের মালিক হইলেন হ্যাঁ এক বছর পার হইল তখনই আপনি জাকাত দিবেন আগামী সেপ্টেম্বর রমজানে দেয় কেন যে অধিক সব পাওয়ার জন্য তাহলে কি অন্য মাসে আপনার জাকাত ফরজ হয় না অবশ্যই হয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা এত সুন্দর করা আছে এত সুন্দরভাবে করা আছে যে রব্বুল আলমিন আপনাকে এই বছরের মহারম মাসে জাকাত ফরজ হয়েছে আরেকজনের সফর মানুষে আরেকজনের রমজান মাসে এরকমভাবে দেওয়া যাতে সবাই কিছু কিছু পায় শুধু রমজানে জাকাত যারা নিতে আসে আমাদের বাংলাদেশের সিস্টেম তাহলে দেখবেন যে সারা বছর লোকটা খায় নেই খালি রমজান একটা শাড়ির জন্য সেই ভুকা ছিল রমজানের দুই কেজি চালের জন্য সেই পড়েছিল তাহলে সে জাকাত দেখার হকদার না খাওয়ার হকদার না তাহলে অন্য মাসগুলি এগারোটা মাস কি করেছে তাহলে আমরা যারা জাকাত দেই তাদের ভুল ধারণা খালি রমজানেই ফরজ হয় অনেকে কিন্তু ধারণা হয়ে গেছে ভাই এটা যে রম জাকাত কখন এই রমজান মাসে আসলে দিব নিয়মটা কি এটাই না আপনি যে কোনো মাসে দিতে পারেন যখন ইচ্ছা তখন দিতে পারেন আপনার একজন ভাই অসুস্থ হইল আপনার একটা শালা ভাই অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আপনি চাচ্ছেন যে আপনার সাথে টাকা নেই কিন্তু জাকাতে কিছু টাকা আছে দিয়ে দেন সব পাইলেন সেপ্টেম্বর অক্টোবরে আপনার জাকাতটা ফরজ হবে মানে জাকাতের সময় হবে আপনি সেপ্টেম্বরে দিয়ে দিলেন সমস্যা নাই দেওয়া যাবে আপনি আপনি নিজস্ব টাকা দিলে দিতে হইতো আপনাকে পাঁচ হাজার কিন্তু জাকাতের টাকাটা যদি আপনি দেন তাহলে কত পনেরো হাজার দিতে পারবেন দেন কিন্তু আপনি যদি বলছেন না আমি রমজানে তো জাকাত দেই রমজান মাসলে ভালো হইতো দান টান করতে পারতাম না রমজানে আপনি সব বেশি পাবেন কিন্তু আপনি যখন ফরজ হচ্ছে তখনই দেওয়া এই জ্ঞানটা কিন্তু অনেক ভাইয়ের নাই আপনাদের ছিল কি না জানি না কিন্তু নিয়ম এইটা কিন্তু আমরা একটা নিয়ম নীতি বানিয়ে নিছি যে রমজানেই খালি জাকাত দিব কেন ভাই এই যে বন্যা হলে জাকাত দেওয়া যাইতো না মহামারী হলে জাকাত দেওয়া যাইতো না হ্যাঁ নাকি না মহামারীটা রমজান মাসের প্রস্তুতিকে জাকাত দিতে হবে তাহলে বোঝা গেল যে আপনি জাকাতের ব্যাপারেও আপনার জ্ঞান আমাদের কম কম না আমরা কেন ভেবে নিব খালি রমজান কেন অন্য সময় দিব না অন্য সময় তো মহামারী আসতেছে অন্য সময় তো দুর্যোগ আসতেছে বন্যা আসতেছে তখন দিলে তো ভালো হয় আমি যে কথাগুলি বলতেছি আপনারা বুঝতে পারতেছেন তো নাকি আচ্ছা এভাবে আপনি যদি চিন্তা করে থাকেন যে আপনি হজ করবেন অনেক ভাইয়ের নিয়ম আছে এরকম না না ছেলেটা এই টাইমে পরে মেয়েটা মাত্র অনাসে উঠল বিয়ে দিয়ে হজে যাব এই ভাইটাকে বুঝান বিয়ে না আপনার ফলো দিচ্ছে ওই বছর হজ করেন সামনে হচ্ছে যে আপনি গরিব হয়ে যান তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাম কী বলছেন হজ ফরজ হওয়ার পরে যদি কেউ হজ না করে সে কী হবে 
ইহুদি হয়ে মারা যাক নাসারও হয়ে মারা যাক আল্লাহ সুর কিছু জানেন না স্পষ্ট হাদিস ঠিক আছে কিন্তু না ওনার চিন্তাধারাটা কি যে না আমার মেয়েটাকে বিয়ে দিব আচ্ছা এই ব্যবসাটা দাঁড়ায় গেছে একটু দাঁড়ায় একটু যাচ্ছি যাচ্ছি আরেকজন আমাদের আপনাদের ইয়াতে সিলেট এয়ারপোর্টের মেনা যাচ্ছিল আমার খালু প্রায় বারো বছরের মতো হ্যাঁ ওনাকে তখন বলা হয়তো হস করতে যান যায় নাই এখন ওনার টাকা নেই এখন যেতে পারেন তাহলে কি হইল উনি তখন হস করতেন না কি জন্য বয়স হয় না একটু বয়স হোক আমি একটু এদিক ওদিকে তাকাই বা একটু খেলি খারাপ জিনিস এটা তো নষ্ট হয়ে যাবে খুব খুঁজতে পারবো না এই কথা বলতেছি এখন এই লোকটা যদি মারা যায় এই লোকটা কী হিসাব দিবে বলেন দেখি ঠিক এরকমভাবে আপনাকে শ্যাম পালানোর সময় শ্যাম পালন করতে হবে তা আমরা বলতেছিলাম আপনাকে যে আপনি যে কোনো জিনিসে জ্ঞান শিখবেন এটার এমন এতটুকু শিখবেন যে জ্ঞানটুকু যাতে আপনাকে উপকার করে আপনার পরিবারে উপকার হয় আর আপনার নিজের অজ্ঞতা দূর হবে মানুষের অজ্ঞতা দূর করতে পারবেন তাহলে আপনাদেরকে আমি সংক্ষিপ আক্তার বলতে পারি যে আপনারা এখানে যারা আছেন হতে পারে আপনারা অনেকের আলোচনা শোনেন আমিও দেখি আপনাদের ফেসবুকে বা অনেক জায়গায় দেখি অনেক আলেম আসছে আলেম কিন্তু কম আসে নেই আর এই বছর আপনাদের এখানে অনেক রকম সহযোগিতা আসছে আলহামদুলিল্লাহ তা আমার অনুরোধ থাকবে আপনাদের কাছে যাতে করে আপনারা আজ থেকে আপনাদের কমিটিতে বা আপনাদের মসজিদে আপনারা একটা প্ল্যান করবেন যে আমরা আগামী এক বছর করে এই ভাইরা দায়িত্ব নিব কতজন করে সহি আকিদার দাওয়াত দিব কিছু ভাই দায়িত্ব নিব কতজনের নামাজ সঠিক করলাম উপরে কি থাকবে যে এক বছরের প্ল্যান কি থাকবে ভাই এক বছরের প্ল্যান এর মধ্যে থাকবে প্রথম থাকবে এক নম্বর দিয়ে কতজনকে আমি সহি আকিদার দাওয়াত দিলাম এর মধ্যে কতজন হইল কতজন দিছেন এটা গণনা করা দরকার নাই কিন্তু আপনি কতজনকে আনতে পারলেন কনভার্ট করতে পারলেন ভালো জিনিস দিতে পারলেন এটা একটা লিস্ট থাকবে আপনার মনে তৃপ্তির জন্য নিজে আত্মসমালোচনা করুন তাকে দেখাতে হবে না দ্বিতীয় নম্বর থাকবে আপনি কতজনের নামাজ শুদ্ধ করতে পারছেন তৃতীয় নম্বর থাকবে যে সমাজে আপনি কতজনকে জাকারটা তার সময় মতো দিয়ে দিতে পারতেছে আমরা কিন্তু অনেকে পারি না প্ল্যানটা আপনার এরকম থাকবে তাইলে আপনি যদি জাকাতের মাস্টার যখন বলতে যাবেন তো আপনি আপনার শিখতে হবে ভাই যখন আপনি নাম মা নামাজের মাসা বলবেন নামাজ পড়ার কথা একজনকে বলবেন তখন নামাজে আপনার কিছু শিখতে হবে সহি আকিদার কথা কখন যখন আপনি কাউকে বলবেন তাকে সহি আকিদা শিখতে হবে তাহলে আপনার প্রথম কি থাকবে এক নম্বরটা উপরে লিস্ট থাকতে চাপটার থাকবে লেখা থাকবে যে বাৎসরিক রিপোর্ট ঠিক আছে এই বাৎসরিক রিপোর্টটা আপনাদের এরকমভাবে থাকবে যে প্রথম থাকবে যে আমি এক নম্বর কতজনকে সহি আকিদা দাওয়াত দিলাম একটা বছর বা একটা মাস আমার কতটুকু পরিবর্তন হলো ঠিক আছে ভাই তারপর আপনার থাকবে এর মধ্যে আপনি করতে পারেন এটা যে দ্বিতীয় নম্বর দিতে পারেন যে আপনি যে সলাদ পড়তেছেন আপনি এটা আপনি জানেন কি সহি শুদ্ধ জানেন না ভাই আমিন বলে সলাদ পড়া রফায়দে রফুল আদায়ন করা পাওটাকে মিলিয়ে দাঁড়ানো কাতা সুজা করা সবার পরে ইয়া দেওয়া মানে সালাম ফিরানো ওই যে যে ভুলগুলি বললাম তাহলে আপনি কি করবেন তখন এই নামাজ পড়বেন যখন তখন নামাজটা আপনার এই ধরনের পড়তে হবে যে এই নামাজটা শুদ্ধ আপনারটা অর্থাৎ শুদ্ধ না কতজনকে আপনি নামাজে দাওয়াত দিলেন বা কতজনের নামাজ শুদ্ধ করলেন এটা আপনার একটা রিপোর্ট নিজে থাকবে এটা দেখাই দেবে না কাউকে জব দিতে না এটা নিজেকে নিজে জব দিতে করবেন জব দিতে কে করবে নিজেকে নিজে করবেন ঠিক এরকমভাবে একজন ভাই জাকাতের মালিক হয়েছে সে খালি এটা জানি না বুঝে যে আমাকে রমজান মাসে জাকাত দিতে হবে তাকে বুঝেই দিবেন স্মরণ করে দিবেন যে না ভাই আপনার জাকাতটা ফেব্রুয়ারি মাসে হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাসেই দেন আপনার আপনার ফরজ আছে এখন দিয়ে দেন অভাব আছে লোকদের দিয়ে দেন কাজে লাগবে হ্যাঁ রমজান মাসে দিলে কী হইতো সাতাশ গুণ সব বেশি পাইতেন এখন আপনি কম পাবেন কিন্তু ফরজ আদায় হবে যদি রমজান আসার আগে আপনি মারা যান তখন কী হবে ফরজ তো থেকে গেল মাথার উপরে না ঠিক এরকমভাবে আপনার রিপোর্টে থাকবে আপনি কয়জনকে হজে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন যাদের সমর্থ আছে আপনাদের গোষ্ঠীতে আছে পরিবারে আছে আপনাদের বংশে থাকে না আমার বংশে আসছিল আমার মামা তার দুইটা মেয়ে বলতেছে আগে দুইটা মেয়ে বিয়ে দিই এরপরে কি বলতেছে না সে কোটিপতি অ্যাডভোকেট মানুষ এ বলছে না আর একটু বয়স হোক একে ফরজ বুঝাইতে পারলাম না লাস্ট পর্যন্ত ঠেলে ঠেলে পাঠানো গেছে এমন অবস্থায় গেছিল যে অবস্থায় হাঁটতে পারে না হুইল চেয়ার নিয়ে চলতেছে তো এই লোকটা যদি মারা যাইত তাহলে আমি জব দিতে হইতাম কিন্তু আমি বলার কারণে আমি জব দিতে পারবো না কেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আমার মামাকে জানাই দিস আপনার উপরে ফরজ তাহলে আপনার লিস্টে কি থাকবে ভাই তিন নম্বর থাকবে এরকম একটা জিনিস যে আপনার লিস্টে থাকবে তিন নম্বর যে আপনি কতজনকে হজের দাওয়া দিতে পারছেন চতুর্থ নম্বর থাকবে আপনি কতজনকে সিয়াম পালনের জন্য উৎসাহিত করেছে কি সিয়াম ফরজ রোজা তো করছি এখন আরাফা রোজা আমরা করি মহারম রোজা করি অনেক ভাইকে আমি এবার খুদবা দিয়েছিলাম আরাফা রোজার জন্য ওই এলাকায় আরাফা রোজার পরে তো এখন খুদবা হয়েছে হওয়ার পরে এই ইয়ে হইল 
যে খুদবা দেওয়ার পরে তারা আর ফরজ রাখতে শুরু করছে জীবনেও যারা আপনারা জানেন তো যে আমাদের দিনাজপুরে বিরলে তারা সহি আকিদের লোক আমার আম্মার দাদারা করছেন তারা জানেন না যে কেউ আমিন বলেন না তারা জানেন না কোথাও মাঝার আস তারা জানেন না ফির ফকির মাজার চলে কিন্তু তারা সহি আকিদার কিন্তু তারা কি আমল করতো না আরাফা রোজা আমল করতো না মহারমের আমল করতো না এখন বলার কারণে করতেছে আলহামদুলিল্লাহ জানাতে পারলাম ঠিক এরকমভাবে আপনার লিস্টে থাকবে যে আমি কতজনকে সিএম পালন করালাম হজ পালন করাইলাম এই পাঁচটা কাজ যদি আপনি আরেকজন মানুষ করাইতে পারেন সেটি হলো দাওয়াতি কাজ ঠিক আছে এটি হলো প্রচার আমি তো অনেক কিছু নিয়ে প্রচার করতে পারি ফেসবুকে সারাদিন সময় কাটে আপনি প্রচার করতে পারেন একজন লেখছে হাদিস আপনি খালি কপি পেস্ট করে দিলেন তাহলে আপনি কোন ধরনের আলেম হবেন কপি পেস্ট আলেম না নকল আলেম না আপনি নিজে গত ভিতরগত ভিতরগতভাবে আলেম হন আল্লাহ রব আলমিন আমাকে আপনাদেরকে শিক্ষা করা তৌফিক দান করুক আমি আপনাদের কাছে দোয়া করি প্রথমেই বলছিলাম এখানে যারা দায়িত্বশীল তারা জানি বেশি করে শিখে কী জন্য বলছিলাম ভাই ভাই তারা এক একজন দায়ী হোক আমরা অনেকটা বললাম না প্রথমে কি বলছিলাম দাওয়াত করা হুজুর দাওয়াত দিবেন আসবো না হলে আসবো না কিন্তু আপনার স্থায়ী আপনাদের খুঁটিটা যত মজবুত থাকবে দাওয়াতি কাজ তত আগাবে আপনার খুঁটি যত দুর্বল থাকবে আপনি তত পিছিয়ে থাকবেন খালি দাওয়াত আপনার মা মারা গেলে যদি ওই যে খ্রিস্টানদের মতো খ্রিস্টানদের সিস্টেম হলো বাপ মা মারা গেলে ওদের পাদ্রিদিকে দাওয়াত করে এনে কান দায় কান দাদের জন্য কাঁদার জন্য কে লাগে লোক লাগে কাঁদবে যে বা দোয়া পড়বে জন্য লোক লাগে কিন্তু আপনাকে এতটুক জানা দরকার আপনি সই আকিদা শিখছেন এই মুরব্বী যদি চায় বা আপনার বাপ যদি বেঁচে থাকে আর আপনি যদি জানা দরকার পড়াইতে পারেন কত বড় ভাগ্য ব্যাপার চিন্তা করছেন হুজুর কেন পড়াবে আপনি নিজে পড়াবেন কেন আল্লাহ মাক ফিল্লে হাইয়ে নামাই না পারেন না দোয়াটা আলহামদুল্লাহ সরা পারেন না পারেন না দুরুশ্রী পারেন না পারেন না পারেন আল্লাহ মাক ফিল্লে হাইয়ে নামাই যেতে পারেন পারেন খালি চারটে তাকবির দিবেন আপনি বলবেন জিমা সাহেব আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার বাপের জানা দরকার পড়াইতে চাই এই আপনার এই দাও এই জানা যেটা প্রমাণ দেখে আরেকজনের মন বড় হয়ে যাবে যে আমার এই ভাই তো আমার সাথে ঘুরতো সে জানা যেতে পারে আমি পারি না কেন তাহলে কি বললাম আপনি নিজে আলেম হবেন এই ধরনের চিন্তা আপনার রাখবেন আর সব আলেমরা কখন হয়েছে আউ বকর ওমর রোজ আনহু চল্লিশ বিয়াল্লিশে আলেম হয়েছে পঞ্চাশে যায় ওনারা কমপ্লিট হয়েছে তেতাল তেপান্ন তে কমপ্লিট আপনাদের এখানে সবারই পঞ্চাশ হয় নেই দুই তিনজন ছাড়া তারই মোস পেকে যায় কি কারণে আমলের কারণে ভদ্রতার কারণে বা শারীরিক গঠনের কারণে ঠিক আছে কিন্তু সবাই অত বয়স্ক হন নাই তা আমার অনুরোধ থাকবে আপনাদের কাছে আমি কি আলোচনা করলাম আমি নিজে যে অত বলতে পারি না আমার কথার মধ্যে কোনো রকম ত্রুটি থাকতে পারে ভুল থাকতে পারে এদিকে খেলনা করে একটা কথা বলি মাঝখানে আপনারা আমার ভালো দিকগুলি নেবেন খারাপ দিকগুলি নেওয়ার চেষ্টা করবেন না ও মা আনসানি ইসাইতন ইল্লাস সাইতন আছে কথাটা সোরা কাফে যে আমি যা বললাম আমার থেকে যদি কোনো খারাপ কিছু বের হয় এটা শয়তানের পক্ষ থেকে আর শয়তান আমাকে ভুলাই দিছে আর ভালো কিছু হলে আল্লাহ তরফ থেকে একটি বাগানে কয় ধরনের লোক ঢুকে ভাই বলেন দেখি একটা বাগান আছে না ফুলের বাগান এই বাগানে কয় ধরনের লোক ঢুকে বলতে পারেন একটা বাগানে দুই ধরনের লোক ঢুকে কয় ধরনের দুই ধরনের একজন হলো মালিক যে বাগানে যায় সুন্দর সুন্দর ফুলের গ্রান নেয় সুখ সঙ্গে নিয়ে আসে ঘরে সাজায় আর একটা হলো মালি ম দিয়ে দুইটা মালিক আর মালি মালিক আর মালি মালিটার কাছ থেকে কি পচা ফুল বাগান সাফ করা এখন আপনি সহি আকিদার জায়গায় আসছেন অনেক হুজুর ভালো অনেক হুজুর ভালো লাগবেন আপনার কাছে কিন্তু আপনি মালিক হবেন না মালি হবেন এটা আপনার উপর নির্ভর করতেছে আমরা পারি না অত জানি না আমার ভালো দিকটা আপনি যদি নেন তাহলে আপনি মালিক আর আপনি যদি আপনার ভালো দিকটা না নিতে পারেন তাহলে আপনি কি হবেন নিজে নিজে মালিই হবেন এই হুজুর বলতে পারে না এটা না সেটা না সবাই সব কিছু পারে না ভাই সে সবাই তো বড় আলেম আল্লাম হয়ে গেছে আমরা ছোট মানুষ আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা যাতে করে ফুলের গ্রানগুলি নেন মালিক হন এটাই চেষ্টা করি দোয়া করি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন আপনাদেরকে সুস্থ রাখুক ভালো রাখুক এই দোয়া করি এবং আশা করি আগামী বছর এই সেপ্টেম্বর মাসে আপনাদের জানি একজন করে লোক বাড়ে এই দোয়া করে আজকে আমি আমার কথা ইতি টানতেছি ওয়াখির দোয়া আলহামদুলিল্লাহ আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু